അടിപൊളി ഒരു മീനു ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മീനെ കണ്ടു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മീനും വാങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് വന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കറി വെച്ച് നോക്കി നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും നല്ല അത് കറി വെക്കാൻ തോന്നിയല്ല കണ്ടാൽ അത്ര കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പാരറ്റ് ഫിഷ് എന്നാണ് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു മീൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചെതുമ്പിലാട്ടോ അപ്പം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ അത് ചെത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ കയ്യിൽ നിന്ന് മുറിയല്ലേ ഞങ്ങളൊരു വെറൈറ്റി മീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കറി വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് വേറെ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരറ്റ് ഫിഷ് നല്ല ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കിലോ മീനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ചൂടുവെള്ളം ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ജീരകപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് തക്കാളി ഒരാറ് പച്ചമുളക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കറിവേപ്പില നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ഈ പീസസ് ശരിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മളത് കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആ തിരുമി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്കതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ പിന്നീട് കറിയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും കറിയിൽ നമ്മൾ കറി പാകം ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നോക്കി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ എരുവ് എരുവിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പച്ചമുളക് കുറച്ച് താ മതി എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുളക് കൂടി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനിലെ ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതിൽ ആ മീനിനകത്തേക്ക് എല്ലാ മുളകും മഞ്ഞളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേർ ചേരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവോള തക്കാളി പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സി പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം നമുക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയെല്ലാം തിരുമി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കഷ്ണം മീനെ ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് ആ ഓ ചെറുതായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ നല്ലൊരു മീനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതില്ലേലും വേറെ മറ്റു നെയ് മീനുകളൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കറി വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീൻ എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മേടിച്ച് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഒരു വശം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ പാരറ്റ് ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പ് വേണ്ടത് പാൻ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളി സവോള പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇത് അത് നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ വെള്ളം പറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണം നമ്മൾ സാധാരണ മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മീനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇല്ലാത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി റെഡി ആയിരുന്നു അതുവരെ നമ്മളിത് നമ്മളിത് നമ്മളിതിനകത്ത് സവോള എടുത്തിന് ഇപ്പം ചെറിയുള്ളി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് സവോള അരച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കൊഴുപ്പുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് വെള്ളം പറ്റി ഡ്രൈ ആവണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിക്കൂളൂ അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റി പറ്റി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയൊക്കെയാണ് നല്ല ചുവന്ന കളറാവും കേട്ടോ പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ തക്കാളിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെള്ള കളറും കൂടെ ഒരു കൂടെ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും തീ കൂടിയും കുറ കുറയേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വെള്ളം പറ്റണം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറിക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം പറ്റി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം പറ്റി വരണം അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ കുറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എണ്ണയൊക്കെ എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞമ്മ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ജീരകപ്പൊടി ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് 
മുളകും എല്ലാം ആ മസാലയിലോട്ട് ചേർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നീളമുള്ള ഒരു ചാറല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയ ഒരു ചാറാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാർച്ച കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊരു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ചെറു ചെറിയ ഒരു കുറുകിയ പാകത്തിനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാലിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻകറി ഏറ്റവും നല്ലത് ചട്ടി വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ചട്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തൻ്റെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും മീൻകറിക്ക് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ മല്ലിയലയും കൂടി ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ആ മല്ലിയലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയലയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ചെയ്ത മിക്സ് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീന് തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് വെന്ത് വന്ന് വരുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല രുചിയാണ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ മീൻ ഇട്ട ശേഷം മീൻ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തവി ഇട്ട് ഇളക്കരുത് അത് നമ്മൾ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് മാത്രമേ ഇത് പാകം ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ കരിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചാറിലോട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജീരോപ്പൊടി നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ടേ ചൊവ്വ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമർപ്പ് ചൊവ്വയായിരിക്കും ശേഷം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാരറ്റ് ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കറി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി ഇതുവരെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ മറ്റൊരു അടിപൊളി വിഭവമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു